നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഡെയിലി ന്യൂസ് ആണ് സ്പെഷ്യലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാൻ പോകുന്ന ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കൾസ് ആണ് സോ അതിന് ഏവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേരിടുകയാണ് സോ ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ആഫ്റ്റർ മൂൺ ഐ എസ് ആർഒ ഗിയറിംഗ് അപ് ടു ലോഞ്ച് മിഷൻ ടു സ്റ്റഡി സൺ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഹെഡ് ലൈൻ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിക്കളും ബേസിക്കലി ഫിലിംസിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കളിലേക്ക് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഈ ആർട്ടിക്കളിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്നുള്ള വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഞ്ചിങ് ഐ എസ് ആർ ഒ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ലോഞ്ചിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ലോഞ്ചിങ് ആണ് ആദിത്യ എൽ വൺ മിഷൻ ലോഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഞ്ച് നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ കൂടിയാണ് ആദിത്യ എൽ വൺ മിഷൻ സോ ഈ ഒരു മിഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യനിലേക്കുള്ള സണ്ണിലേക്കുള്ള ഒരു മിഷനും കൂടിയാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു മിഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും സണ്ണിനെയാണ് സൂര്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് നോൺ ആസ് ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ആദിത്യ എൽ വൺ മിഷനിലൂടെ ഐ എസ് ആർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താനായിട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് പ്രത്യേകത ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് വൺ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഒരു ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് വെയർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ ഓഫ് ടു മാസീവ് ഓബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷൻ ഫോർ എ തേർഡ് ഓബ്ജക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് എർത്തും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വയലറ്റ് കളറിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് മൂൺ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക സോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പേസിൽ രണ്ട് വലിയ രണ്ട് വലിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസീവ് ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളുകളുടെ സഹായത്താൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൽ വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി സൂര്യനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു ഒരിടത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും സൂര്യന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളും ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ എൻഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളി മുതൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് ആളുകൾ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോയിന്റ് എൽ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓബ്ജക്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ്റലൈറ്റുകളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ ഇന്റർഫറൻസുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സൂര്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ടും ഒബ്സർവേഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ നടത്താൻ സാധിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും അതിന് സൂര്യൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ടും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് അറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചന്ദ്രന്റെ ഇന്റർഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ
ഇതിനെ പഠി പഠിക്കാനുള്ള സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠി പഠനം നടത്താനായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒരു മിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മാസം അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ വീക്കോട് കൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ലോഞ്ച് ഉണ്ടാകും അന്നേരം കൃത്യമായിട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഏത് ജി എസ് എൽ വി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് എൽ വി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഇതിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിന്റെ ബേസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്ക് എന്താണ് ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ബേസിക്കലി ആദിത്യ എൽ വൺ മിഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊരു സ്പേസ് ഒബ്സർവേറ്ററി മിഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഒബ്സർവേറ്ററി മിഷൻ മിഷൻ ആയിരിക്കും ടു സ്റ്റഡി സൺ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആർട്ടിക്കിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദിസ് ലോഞ്ച് ഇസ് ലൈക്ലി ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് എൻഡ് ഓർ സെപ്റ്റംബർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാം ഈ ഒരു ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ദ സൺ എർത്ത് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് എബൌട്ട് ഈ ഒരു എൽ വൺ നമ്മൾ കാണിച്ചു എൽ വൺ പോയിന്റ് ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് എൽ വൺ വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ഫ്രം എർത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒന്നര ലക്ഷം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ കിലോമീറ്ററിന് ദൂരത്തിലുള്ളതാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാം ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹാലോ ഓർബിറ്റ് അറൌണ്ട് ദ എൽ വൺ പോയിന്റ് എൻജോയ്സ് ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ കണ്ടിന്യൂസ് വ്യൂ ഓഫ് ദ സൺ വിത്തൌട്ട് എനി ഒക്ലേഷൻസ് ഓർ എക്ലിപ്സസ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽ വൺ പോയിന്റ് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും യാതൊരുവിധ ഇൻറ്റർഫറൻസും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സോളർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദിസ് വിസ് ദിസ് വിൽ എൻഹാൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് സോളർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് ഓൺ സ്പേസ് വെതർ ഇൻ റിയൽ ടൈം യാതൊരുവിധ ഇൻറ്റർഫറൻസും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പഠനം നടത്താനായിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എർത്തിലെ വെതർ സിസ്റ്റംസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആർട്ടിക്കൾ വാർത്തയിൽ വരുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടും ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിലേക്ക് മോൺ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ആർട്ടിക്കൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീ തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ വരുന്നത് ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീയിലാണ് എക്കണോമിക്സ് വരുന്നത് സോ ഒരു ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീയിലെ എക്കണോമിക്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കളാണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ സർജസ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഇൻ ജൂലൈ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കളാണ് ഇവൻ ഇതൊരു മന്ത്ലി ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കാരണം മന്ത്ലി ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അധികം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത് ഓരോ മാസവും ഡേറ്റകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു വർഷത്തെ ആ ഒരു ആവറേജ് ഡേറ്റയൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏഴ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കയറുന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വില കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യം ഈ ഒരു ഡേറ്റ തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് നാല് ശതമാനമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ സോ ദി റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റീസർജ് ഇൻ ജൂലൈ ടു ഹിറ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ പെർസെന്റേജ് Uh, from 4.87 percentage june june li parnalla 4.87 shadamana vayirunnu retail inflation undayirunnu with consumers facing a sharp 11.5 percentage spike in food prices etton kollu ee parna pole retail inflation nu parayumbodhu ee point nu orthirikkam consumer inflation nullad aanu idine mattoru perayittu namukku parayan pattadhu consumers janangal ee parna pole edakka reethil ee parnal vela keta anubhavikkunu ennu measure cheyyunnana retail inflation odu soojipikkunu appo etton kollu namukku buddhimundu anubhavikkunna edinte vela koodumbodana nammada food items nokke thane vela koodumbodana so ee oru 7 percentage nu mugalilekku inflation keeri idu kazhinja september നമ്പർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാനുള
പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്നാണ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് റൂറൽ ലേബേഴ്സിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന ലേബർ ബ്യൂറോ ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ലേബർ ബ്യൂറോ ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ തന്നെ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ സി പി ഐ ഫോർ അർബൻ നോൺ മാനുവൽ എംപ്ലോയിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന എൻ എസ് ഒ ആണ് നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കീഴിലുള്ള ഓഫീസ് ആണ് എൻ എസ് ഒ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കർ അഗ്രികൾച്ചർ ലേബർ ആൻഡ് റൂറൽ ലേബറിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ലേബർ ബ്യൂറോ ആണ് ഡേറ്റകൾ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ അർബൻ നോൺ മാനുവൽ എംപ്ലോയിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ എസ് ഒ ആണ് ഡേറ്റ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നാല് ഡേറ്റയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സി പി ഐ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി പി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് കമ്പൈൻഡ് ഫോം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എൻ എസ് ഒ ആണ് സി പി ഐ കമ്പൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് അഥവാ എൻ എസ് ഒ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരുന്നേക്കാം ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൺസ്യൂർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആർ ബി ഐ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മോൺസ് മോണിറ്ററി പോളിസി തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അതായത് നമുക്കിവിടെ നോർമലി പറഞ്ഞത് അലോ 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 ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് ശതമാനത്തിനിടയിലാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഒരു മാനേജബിൾ റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും സിക്സിന് ക്രോസ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആർ ബി ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ആർ ബി ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നാട്ടിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇൻഫ്ലേഷൻ വിലക്കയറ്റം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാകാം ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകാം സപ്ലൈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകാം സോ അതിനകത്ത് ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിലാണ് ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ബി ഇടപെടേണ്ടതെന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലായെങ്കിൽ സപ്ലൈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലോബൾ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെവൻ പെർസെന്റേജിലേക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആർ ബി ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണെങ്കിൽ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ ബി ഐ മോണിറ്ററി പോളിസി റേറ്റുകളൊന്നും മാറ്റില്ല റിപ്പോ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്കുകളൊന്നും മാറ്റിയില്ലെന്നുള്ള വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ ടൊമാറ്റോയ്ക്കും റൈസിനും ഒക്കെ തന്നെ വില കൂടും നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കാണുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് സപ്ലൈ സൈഡിൽ വരുന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആർ ബി ഐക്കാലും കൂടുതൽ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വ മാർക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ആ സപ്ലൈ സൈഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു വിലക്കയറ്റം നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ദ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി യൂസസ് സി പി ഡേറ്റ ആർ ബി ആണെങ്കിലും ഇൻഫ്ലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഡേറ്റയാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഡേറ്റ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടു മെഷർ ടു കൺട്രോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ തൊട്ടിട്ടാണ് ആർ ബി കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരുന്നു ഡബ്ല്യു പി ഐ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ശേഷം ഇപ്പം ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ കസ്റ്റമർ ലെവലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എന്താണ് റേറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മോൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇതും എക്കണോമിക്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആർട്ടിക്കൾ തന്നെയാണ് ജൂലൈ എക്സ്പോർട്സ് ഷ്രിങ്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓൺ സ്ലോവിംഗ് യു എസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ട
എക്സ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറവ് വരും എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞതിലൂടെ നമുക്ക് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബാലൻസ് സ്റ്റേജിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ലോങ് റണ്ണിൽ ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യവും ഒരു സ്ലോ ഡൌൺ ഫേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പിടിച്ചു നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസെഷനിലേക്കൊക്കെ തന്നെ പോകാൻ സാധ്യത വന്നേക്കാം സോ ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് സ്ട്രാങ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻ ജൂലൈ ടു തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബില്യൺ വൈൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫെൽ സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ബില്യൻ ആസ് പെർ ദ കൊമേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കൊമേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരുന്നേക്കാം അപ്പം ഇതിന് കുറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലും ഡിമാൻഡിൽ വന്ന ഒരു കുറവാണ് കാരണം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെയും വിലക്കയറ്റം ഒക്കെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിട്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റുപ്പിയുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഡിക്രീസ് ആവും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും പൊതുവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡിൽ അത് വ്യത്യാസം വരുത്തും സോ ആ ഒരു വ്യത്യാസമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും നടക്കുന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യു എസിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഫിലിംസിന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം അതായത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പെട്രോളിയം ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് സോ പെട്രോളിയം ഐറ്റംസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ബ്രാക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിന് വ്യത്യാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ജംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റിഫൈൻ റിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കാര്യമല്ല റിഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ജംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ റെഡിമെയ്ഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഗാർമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ യു എസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്കും തന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ടിൽ ഡിപ്പ് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്രോളിയം ആൻഡ് ജ്വല്ലറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പെട്രോളിയം ജംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വന്നത് കാരണം അതിന് രണ്ടിനെയും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഓവറോൾ പതിനേഴ് ശതമാനം കുറയാൻ കാരണം പെട്രോളിയം ആൻഡ് ജംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പോർട്ട് ഡിക്ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ മൂന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഗാർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഡി എൻ എ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ആർട്ടിക്കൾസ് വളരെ ചെറിയ ആർട്ടിക്കൾസ് ആയിരുന്നു പ്രിലിംസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആർട്ടിക്കൾസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആർട്ടിക